பாருங்க இதுல என்னென்ன அவுட் புட் எல்லாம் காமிக்கிறேன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அவுட் புட்டை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அவுட் புட் ஒரு செவன் கிராஸ் செவன் ஸ்டார் ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் அவுட் புட் ரெண்டாவது அவுட் புட் ஒவ்வொரு அவுட் புட்டா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுலயே ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் ஸ்டார் மீதி எல்லாம் ஹேஷ் லாஸ்ட் ரோல ஸ்டார் மூணாவது அவுட் புட் பாருங்க இத நம்ம பண்ணணும் ஆகும் மூணாவது அவுட் புட்ல ஒரு ஐ பிரிண்ட் பண்ணிட்டோமா நாலாவது அவுட் புட் பாருங்க சி பிரிண்ட் பண்ணிட்டோமா அல்பபெட் சி இப்படி ஒவ்வொரு அல்பபெட்டா நம்ம இப்ப பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓ பிரிண்ட் பண்ணிட்டோமா ஒவ்வொரு எல்லா ஆல்பட்ஸுமே நம்ம பண்ணணும் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி மாதிரியே ஆர் தெரியுதா ஆர் தெரியுதா கேபிட்டல் ஆர் ஆரே இன்னொரு ஆங்கிள்ல பண்றது இப்படி பண்றது ஆரே கேபிட்டல் ஆர் என் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஆல்பபெட்ஸையும் இப்படி பண்றது இப்ப இதுக்கான ஐடியா சொல்றேன்னா உங்களால் எதெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியும் பார்த்துருவாங்க ஒய் ஒய் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க ஒய் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு ஒய் இருக்குல்ல அதாவது வி மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுக்குற ஒய் இருக்கா ஒய் இப்படி ஒய் ஹெச் எல்லாம் ஈஸி தான் ஹெச் ஏ ஏவே இப்படியே இன்னொன்று ஆங்கிள் மாற்றி ஒரு ஏ இப்படி ஏ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறது இப்போ இதுக்கான ஃபுல் ஐடியாஸ் தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எம் இப்போ இதை பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்னா நம்ம நேமை எம் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இதை பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம நம்ம பேரை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் எஸ் ஜி வந்து இன்னும் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணலாம் ஏதாவது காமிச்சது அவ்வளோதாங்க அப்போ இந்த பேட்டர்ன் எல்லாம் நம்ம எப்படி ட்ரை பண்ணுறது பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இது உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க ஒரு ரெண்டு பார்லு ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்துக்கிறது ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த அவுட் புட் புரியுதா முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த அவுட் புட் புரியுதா ஒரு செவன் கிராஸ் செவன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது புரியுதா அப்போ இந்த அவுட் புட்ல இருந்து நம்ம இப்போ ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஸ்கெலிட்டன் கோடு இப்போ இங்க இருக்கிற கோடு இருக்கட்டும் நம்ம இதுக்கான கோடு எழுதுவோம் இதுதான் நமக்கான ஸ்கெலிட்டன் கோடு சரி இந்த பேஸ வச்சுட்டு இப்போ அவங்க என்ன கேட்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்றது ஈஸியா ட்ரை பண்ணுவோமே எனக்கு இந்த இடத்துலலாம் நீங்க ஒன் கொடுத்துருங்க ஒன் 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 ஒன்னு இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் ஒன் 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 ஒன்னுன்னு இருக்கட்டும் நடுவில் இந்த இடத்துலையும் ஒன் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன்னு இருக்கட்டும் அப்போ பார்க்குறதுக்கு ஐ மாதிரி ஆயிருமா கரெக்டா அப்போ இதை எப்படி ட்ரை பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த பார்லுப்பை எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதில் நம்ம கிட்ட ஃபுல் கோடு இருக்கு இந்த பார்லூப்பை எடுத்துட்டு இப்போ இதுல இருந்து யோசிக்க போறேன் பாருங்க இது ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ கரெக்டா ரோ ஃபோர் ரோ ஃபைவ் ரோ சிக்ஸ் ரோ செவன் அதே மாதிரி காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதெல்லாம் காலமோட வேல்யூஸ் இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணாதீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க லாஸ்ட் ரோலையும் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணாதீங்க 
அதுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணும் வேறு எங்கே ஒன்று பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க எல்லா ரோலையும் போர்த்து காலமில் ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க அங்கேயும் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க கரெக்டா அப்போ நான் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அந்த கண்டிஷனை இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் எப்படி எனக்கு பாருங்க எனக்கு இஃப் ரோவோட வேல்யூ ஒன்றாக இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா ரோவோட வேல்யூ செவனாக இருக்கா அப்படியும் இல்லைன்னா காலமோட வேல்யூ ஃபோராக இருக்கா அதான் இப்போ பேசணும் ரோவோட வேல்யூ ஒன்றாக இருந்தால் ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது வேற ஒரு சிம்பிள் அதாவது ஒன் பிரிண்ட் ஆகும் ரோவோட வேல்யூ செவனாக இருந்தால் ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது வேற ஒரு சிம்பிள் ஒன்று பிரிண்ட் ஆகணும் எல்லா ரோஸ்லையுமே காலமோட வேல்யூ ஃபோராக இருந்தால் அங்கே ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுற இந்த ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு கண்டிஷனையும் சேர்த்துட்டு இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா மட்டும் எனக்கு ஸ்டார்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ஐடியா புரியுதா ஓகே சார் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பேட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம போய் பேட்டன்ஸ்க்கு பீன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் நியூ பேட்டன்ஸ் பி டாட் பிரிண்ட் ஐ பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இதில் அந்த கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணிடுவோம் அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு அப்போ நம்ம நினச்ச மாதிரி வந்துருச்சா இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டார் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஸ்பேஸை கொடுத்துருவோம் ஒன்று இருக்கிற இடத்துல ஸ்டாரை கொடுத்துருவோம் அப்போ அவுட்புட் இப்படி வந்துருமா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஐயை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இதே ஐடியா பாருங்க இதே ஐடியாவில் இப்போ என்ன கேட்கலாம் இதுதான் அன்னைக்கு பண்ணியிருந்தோம் இவர் கேட்குறார் மருத்துவ கேட்டதை நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இந்த பாருங்க இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு ஸ்டார் இருக்கட்டுங்க இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு ஸ்டார் இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் அப்போ சி மாதிரி கிடைச்சிருமா இப்போ நம்ம கிட்ட அவுட்புட் ப்ரோக்ராம் எதுக்கான ப்ரோக்ராம் இருக்கு இந்த செவன் கிராஸ் செவன் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இதுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதாவது ஐடியா என்னது எல்லா ஸ்டாரையுமே எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண தெரியும்னா நீங்க கேட்கறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஏரியா அதுல மட்டும் நான் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதானே அந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோல எனக்கு ஸ்டார் வேணும் ஓகே லாஸ்ட் ரோல ஸ்டார் வேணும் ஃபுல்லாக ஸ்டார் வேணும் மீதி எல்லா ரோலையும் காலம் ஒன்றாக இருந்தால் மட்டும் ஸ்டார் வேணும் கரெக்டா அதாவது ரோவோட வேல்யூ பாருங்கள் ரோவோட வேல்யூ ஒன்றாக இருந்தால் ஸ்டார் இல்லை ரோவோட வேல்யூ செவனாக இருந்தால் ஸ்டார் இல்லை காலமோட வேல்யூ ஒன்றாக இருந்தால் ஸ்டார் மீதி எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க ஐடியா புரியுதா இதில் ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்கா இதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இல்லைனா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை அப்போ போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவோம் சிஏ பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்காங்க புரிஞ்சு சார் அப்போ இதை ட்ரை பண்ணிடலாம் பாருங்களேன் ஒரே ஒரே ஒரு இஃபு தான் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இதில் இங்கேயும் ஸ்டார் கொடுத்துட்டேன் என்ன கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்டாக சி கிடைக்கல ஆக்சுவலாக சி வந்து இப்படி இருக்காது கரெக்டா சி வந்து இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாவும் இருக்கும் சி ஆனால் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது அப்படி இல்லை அப்போ இப்படி சியை கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணுறது என்ன ஐடியா இப்படி கொண்டு வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவை எடுத்துட்டிங்களா ஃபஸ்ட்டு ரோவை எடுத்துட்டிங்களா அதில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் நீங்கள் எதையுமே பிரிண்ட் பண்ண வேண்டாங்க கரெக்டா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க லாஸ்ட்டு ரோலையும் லாஸ்ட்டு காலமை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ரோ ஒன்னா இருந்தாலே ரோ செவனா இருந்தாலே அப்படிங்கிறதுல ரோ ஒன்னாவும் இருக்கணும் அண்ட் காலம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னாவும் இருக்கணும் கரெக்டா 
ஃபர்ஸ்ட் ரோல வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலமை மட்டும் விட்டுருங்க அங்க ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க லாஸ்ட் ரோ வேணும் அங்கேயும் காலம் என்னவா இருக்கக்கூடாது ஒன்னா இருக்கக்கூடாது அப்ப அந்த கண்டிஷனையும் சேர்த்துக்குவோமா ட்ரை தான் இது ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சரை இதை ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கணும் கொடுத்து பார்ப்போம் ஃபுல்லாவே இஃப் தான் இந்த இடத்துல நீங்க பாரே கெலிட்டன் கொண்டு வந்துட்டோம் ஆடாடா ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு பாருங்க என்னன்னு யோசிப்போமா இதுல சரி அப்போ கூட அப்ப ஆண்டு வச்சு யோசிக்காம இதை விட்டுருவோம் முதல்ல இந்த அவுட்புட்டை நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் இப்படி வச்சு பார்த்துருவோம் ஓகே இதுல என்ன அவுட்புட் கிடைச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஸ்டார் லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஸ்டார் ஓகே இப்ப என்ன சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஸ்டார் இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஸ்டார் இருக்கணும் கரெக்டா லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஸ்டார் இருக்கணும் காலம் ஒன்னா இருந்தா ஸ்டார் இருக்கணும் கரெக்டா காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலமா இருந்தா ஸ்டார் இருக்கணும் அதுக்குள்ள இன்னொரு கண்டிஷன் சேர்த்துக்குவோமா அப்போ மேல எழுதுனதும் கரெக்டு தான் நம்ம அதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தோம் அதுக்கு பதில இங்க ஒண்ணு எழுதிக்கலாமா என்ன எழுதிக்கலாம் இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அண்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் அண்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்பேஸ கொடுத்துருங்க அப்படி இல்லைனா எனக்கு இந்த ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ண கரெக்டா வருதா பார்க்கலாமா கரெக்டாங்க சி கிடைச்சிருச்சா நம்ம சும்மா ஸ்கெலிட்டன்ல இருந்து யோசிப்போம் நமக்கு என்னென்ன வேணும் இப்போ ஒரு சி கிடைச்சிருக்கு நம்ம யோசிப்போம் இப்போ இப்போ உட்காந்து இதுல இருந்து பாருங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கறேன்னா பாருங்க எனக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸுங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸுங்க இதான் அன்னைக்கு கடைசியா டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸுங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸுங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸ் எப்படி கொண்டு வரும் அப்போ நான் திரும்ப முதல்ல இருந்து யோசிக்கிறேன் காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது ரோவோட வேல்யூ இது காலமோட வேல்யூ கரெக்டா சரி ஸ்கெலிட்டன் என்ன ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் ஏழு ரோ இருக்கு ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதியாச்சு ஓகே ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதையும் எழுதியாச்சு கரெக்டா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஓகே இது எதுக்கானது இது மேல கேட்ட அவுட்புட்டுக்கானது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டாரை கொண்டு வந்துடும் அந்த ஸ்கெலிட்டனை வச்சுட்டு இப்ப எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேண்டாம் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேணும் ரோ ஒன்னா இருந்தா எனக்கு ஏழு ஸ்டார் வேணும் இப்ப என்ன பண்ணுது எல்லா ரோலையும் ஏழு ஏழு ஸ்டார் வருது இப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இல்லப்பா எனக்கு ரோ ஒன்னா இருந்தாலும் ரோ ஏழா இருந்தாலும் மட்டும் இப்படி ஏழு ஏழு ஸ்டார் கொடுத்துருங்க மீதி இடத்துல எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஒன்னும் ரோ செவனும் மட்டும் ஸ்டார்னு கொடுப்போமா இப்போ நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் போய் பிரிண்ட் பாக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த ஐடியா கரெக்டான்னு பாருங்கள் பிரிண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடு எழுதுகிறேன் ஒன்னொன்னா ட்ரை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் இந்த அவுட்புட் புரியுதா பார்த்து சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோவா இருந்தா ஸ்டார் லாஸ்ட் ரோவா இருந்தா ஸ்டார்
அப்போ மீதி அப்போ மீதி என்ன சொல்லலாம் அப்படி இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா காலம் இப்போ எங்கே ஸ்டார் மிஸ் ஆகுது அவுட்புட்டில் இந்த அவுட்புட் பாருங்கள் எங்கே மிஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு காலமும் லாஸ்ட்டு காலமும் அப்போ தானே ஒரு பாக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமும் லாஸ்ட்டு காலமும் மிஸ் ஆகுது அதாவது காலம் ஒன்றும் காலம் செவனும் மிஸ் ஆகுது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இன்னொரு எல்ஸ் பார்த்து இதில் எழுதுகிறேன் எல்ஸ் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு செவன் அப்படி இருந்தால் எனக்கு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டாரை கொடுத்துருங்க இது ரெண்டுமே இல்லைனா மறந்துடக்கூடாது இடையில எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் கரெக்டா இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா எனக்கு இப்படி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டாருக்கும் இந்த ஸ்டாருக்கும் இடையில ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் ஆகிட்டே வரணும் அப்போ இந்த இஃபெல்ஸ் எல்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா அது உள்ளே கொடுத்து இது அப்ளை ஆகுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா இந்த இடத்துல பாக்ஸ் இது புரியுதா இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்போ இது இந்த பாக்ஸை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா பாருங்க இந்த அவுட்புட்டை எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதுல இருந்து அடுத்தது யோசிப்போம் இந்த பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இந்த பாக்ஸ்ல பாருங்க இந்த பக்கத்தை உடச்சு விடுறீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு டி மாதிரி ஆயிடுச்சா ஆ அப்போ அப்போ என்ன கண்டிஷன் ஆட் பண்ணணும் மேல ஃபுல்லாத்துக்குமான அவுட்புட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு பாக்ஸுக்கான ப்ரோக்ராம் இருக்கு இப்போ இதுல என்ன கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஆறு ஸ்டார் லாஸ்ட் ரோலையும் ஆறு ஸ்டார் தான் கேட்கும் கரெக்டா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோ இதை எப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா ரோ ஒன்னோட காலம் செவன்ல காலம் செவன் இதுதான் இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்டார் வேண்டாம் இதே மாதிரி ரோ செவனோட காலம் செவன்ல எனக்கு ஸ்டார் வேண்டாம் இதானே எழுதியிருக்கோம் இதானே அவங்க கேட்குறாங்க கரெக்டா அப்போ ரோ ஒன்னா இருக்கணும் இப்படி எழுதி பார்ப்போமா அப்போ தான் எழுதின மாதிரியே காலம் செவனா இருக்கக்கூடாது காலம் செவனா இருந்தா எல் ஸ்பாட்டுக்கு போயிடும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துரும் ரோ செவனா இருக்கணும் காலம் செவனா இருக்கக்கூடாது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் வந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஆன்சர் யோசிச்சு பார்ப்போம் இது புரியுதா ரோ ஒன்னில் காலம் செவனாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கா அப்படி இருந்தால் எனக்கு ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ண வேண்டாம் ரோ செவன்லேயும் இதே தான் காலம் செவனாக இருக்கக்கூடாது ரோ ஒன்லேயும் கால் ரோ செவன்லேயும் இந்த கண்டிஷனை ஆட் பண்ணி பார்ப்போமா நமக்கு <laughs> அதனால் ஆறுக்கு போயிருது ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்கறதுனால அதனால் நான் இப்போதைக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் முன்னாடியே காமிச்சேன் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலைங்கிறதுனால இங்கே எழுதுனேன் இப்போதைக்கு இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ கண்டிஷன் என்ன ரோ செவனாக இருக்கணும் ஆர் ஒன்னா ரோ ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் உள்ளே வந்து ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுங்க ஆனால் அப்படி பிரிண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனித்து If column not equals to 7 செவனாக இருந்தால் ஒரே கண்டிஷன் இங்கே சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இருந்தால் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல விட்டுடலாம் அப்படி இரு அப்படி இல்லைன்னா மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடலாம் இன்னொரு கண்டிஷன் அவ்வளோ டி கிடச்சிருச்சா இது வரைக்கும் சொன்னதில் எதுவும் புரியலைன்னா சொல்லுங்க அப்போ நான் இதையே எடுத்து வச்சுட்டு பிரிண்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொன்னதுக்கு பதிலாக இதை நான் என்ன பேர் மாற்றிக்கலாம் பிரிண்ட் டி அப்படின்னு இதோட பேரை மாற்றிக்கலாம் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் டி நம்ம 
எத்தனை ஆல்பபெட் பண்ணிட்டோம் ஐ இந்த கோடை நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் நீங்க பாருங்க ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா சரி இப்போ டி கிடைச்சிருச்சு இப்போ நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இதுல இது டி பாருங்க டிக்கான கோடு நம்ம கிட்ட இருக்கு கரெக்டா இப்படி பண்ணோம்னா டி கிடைச்சுக்குமா ஐடியா புரியுதா அப்போ இது இப்ப பிக்கு என்ன ஐடியா டி பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு ஏழு ஸ்டார் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்போ பிரிண்ட் பாருங்க இப்ப தான் இந்த கோடை ரீயூஸ் பண்றதோட ஐடியா புரியும் இப்ப பி டாட் பிரிண்ட் பி அப்படிங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தடை கால் பண்றோமா அந்த மெத்தட் கால் ஆயிடுச்சு அந்த மெத்தட்ல பாருங்க நம்மளோட ஸ்கெலிட்டன் இருக்கு எப்பவுமே எப்படி யோசிக்கணும்னா இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க கேட்கறது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கண்டிஷன் அவ்வளோதான் அதை நம்மளால சேர்த்துக்க முடியும் இப்போ இதுக்கான ஸ்கெலிட்டன் கோடு நம்ம கிட்ட இருக்கு இதை எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதை எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்க என்ன கேட்குறாங்க காலம் ஒன்னா இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்டார் காலம் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்டார் அப்படின்னா வெறுமுனா கோடு வந்துருமா நல்லா பாருங்க இதுக்கு மேல அந்த பிரிண்ட் டி மெத்தட கால் பண்ணிடும் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட டி இருக்கு அப்ப டி மெத்தட கால் பண்ணிட்டோம்னா டியும் இந்த லைனும் சேர்ந்து பியா மாறிடுமா நமக்கு அப்ப இதுல இருந்து நல்லா பாருங்க இதுல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் செய்யலாம் என்ன செய்யலாம்னு சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இத காபி பண்ணிக்கோம் இந்த அவுட் புட்டை காபி பண்ணிக்கோம் சும்மா நம்ம இது எல்லாமே ஜிகினாவில தாங்க இதுல மொத்தமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரே இஃப் மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வேற ஒண்ணும் இல்லை பாருங்க இந்த அவுட் புட்டை காபி பண்ணியாச்சு இப்ப நல்லா பாருங்க இது என்னன்னு நீங்களே சொல்லுது உங்களுக்கே இப்ப கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்ப இது என்னதுங்க ஒரு கோடு போட்டதுக்கு பதிலா ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா பி பி டி க்கு கீழே ரெண்டு கோடு போட்டீங்கன்னா அப்ப ஆறும் பண்ணிருவோமா ஆறும் பண்ணிடலாம் ஆர் என்ன பண்றது இதே டிய கால் பண்ணுவோம் முதல்ல டிய கால் பண்ணிக்குவோம் பிரிண்ட் டிங்கிறத கால் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் ரோல மட்டும் ஃபஸ்ட் காலம்ல மட்டும் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணோம் இப்போ ஃபஸ்ட் காலம்லையும் லாஸ்ட் காலம்லையும் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இடையிலலாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துடலாமா காலம் ஒன்னா இருக்கணும் இல்லைனா காலம் செவனா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸா ஒன்று ரெண்டா ஸ்பேஸை பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா ஆர் கிடைச்சிருமா ஆர் கிடைச்ச மாதிரியே பிஏவும் பண்ணிடலாம் கரெக்டா இப்போ இதுல இருந்து பிஏ பண்றது என்ன கஷ்டமா நீங்க நீங்களே அதுக்கான ஐடியாவை கொடுத்துட்டீங்க இதுதான பி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோ அதாவது இப்ப பி எப்படி இதான பி கரெக்டா அப்போ டி ஏ பண்ணிட்டோம் பாருங்க ஆர் பண்ணிட்டோம் ஆர்லயே இன்னொரு ஆர் பண்ணணும் இப்ப ஆரே நம்ம எப்படி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வசதிக்காக இப்படி பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து இந்த ஆர பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி இப்படி ஆர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய இடத்துல ஆர இப்படி தான் எழுதும் அப்ப இப்படி யார் எப்படி எழுதுறதுன்னு யோசிக்கணும் அதை அடுத்து யோசிப்போம் சரியா அதை எப்படி பண்ணலாம்னு யோசிப்போம் ஆர் கையில இருக்கு அப்ப ஆர் மாதிரியே வந்து பி முடிஞ்சிருமே அப்படிங்கறதையும் யோசிச்சு பிய முடிச்சிருவோம் முடிச்சுட்டு ஆரை எப்படி பண்றதுன்னு அந்த ஆரை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறதையும் பார்ப்போம் பி டாட் பிரிண்ட் பி பாருங்க பின்னு ஒரு மெத்தட கிரியேட் பண்றேன் நல்லா தெரியும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டிய கால் பண்ணணும் அப்ப டிய கால் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்துருது அதுக்கு அப்புறமா எனக்கு என்ன வேணும் 
இந்த அவுட்புட்டுக்கு அப்புறமா என்ன வேணும் இதை தான் நான் யோசிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரோ அதாவது எல்லா ரோ லாஸ்ட்டு ரோ செவனாக இருந்தால் ஃபுல்லாக ஸ்டார் வேணும் ரோ செவனாக இருந்தால் மீதி எல்லா ரோஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயும் லாஸ்ட்டு காலம்லேயும் மட்டும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சார் எனக்கு இது புரியல சார் மறுபடி சொல்ல முடியுங்களா சார் நீங்கள் சொல்லுங்க சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ டி நம்ம கையில் இருக்கு கரெக்டா அதை விட்டுருவோம் இப்போ மிச்சம் இதை மட்டும் இதை போய் அந்த டியோட ஒட்டிக்கிட்டோம்னா நமக்கு பி கிடச்சிருக்கு கரெக்டா இந்த ஐடியா கரெக்டா கரெக்டாங்க சார் கரெக்ட் சார் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பாருங்க இதுலேயே ஒரு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது ஒன்று வேணால் கம்மி பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் சரி அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் அப்போ இதை விட்டுருவோம் டியை விட்டுருவோம் இது தான் நம்ம கையில் இருக்கிற ஸ்டார் இது ரோ ஒன் இது இது ரோ டூ இது ரோ த்ரீ இது ரோ ஃபோர் இது ரோ ஃபைவ் இது ரோ சிக்ஸ் இது ரோ செவன் இந்த பக்கம் காலம் ஒன் காலம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது காலம் வேல்யூஸ் காலம் வேல்யூஸ் இது ரோ வேல்யூஸ் ரோ ஒன் டூ த்ரீங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒன்றாவது காலமும் ஏழாவது காலமும் மட்டும் ஸ்டார் ரெண்டாவது ரோவில் ஒன்று ஏழு மட்டும் ஸ்டார் மூணாவதில் ஒன்று ஏழு மட்டும் ஸ்டார் இப்படியே நாலு அஞ்சு ஆறில் ஒன்று ஏழு ஒன்று ஏழு மட்டும் ஸ்டார் ஏழாவது ரோவில் மட்டும் ஆறு ஸ்டார் இதுதான் ஐடியா அப்போது பாருங்கள் இஃப் ரோ இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் ரோ வந்து செவனாக இல்லைன்னா நான் என்ன செக் பண்ணுவேன்னா காலமோட வேல்யூ ஒன்னா அப்படி இல்லைன்னா காலமோட வேல்யூ செவனா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் எனக்கு ஸ்டாரை கொடுத்துருங்க கரெக்டா மீதி இடத்துல எல்லாம் எனக்கு ஸ்பேஸ கொடுத்துருங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் ரோ பிப்த் ரோ சிக்ஸ்த் ரோ இது வரைக்கும் ரோ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் தானே அப்போ உள்ளே வருமா உள்ளே வந்து காலமோட வேல்யூ ஒன் செவனில் மட்டும் ஸ்டாரை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பேஸை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் கரெக்டா எப்போ ரோ செவன் ஆகுதோ எப்போ ரோ செவன் ஆகுதோ அப்போ எல் ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுமா எல் ஸ்பாட்டுக்கு போய் இஃப் காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் ஏன்னா செவன்த் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் தேவை இல்லைங்க கரெக்டா அப்போ காலம் செவனா இல்லைன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் எனக்கு ஸ்டாரா பிரிண்ட் பண்ணிடுவேன் அவ்வளோதான் இதை நான் அப்படியே கொண்டு போய் என்னோட நெஸ்டட் ஃபார் இருக்கா இந்த இடத்துல இதை அப்படியே கொண்டு போய் வச்சிட்டோம்னா ட்ரை பண்ணுவோம் என்னாச்சு எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்க போல தெரியுது இல்லை அங்க வந்து ரோ செவனா செவனா இல்லைன்னு சொல்றீங்கல்ல ரோ செவனா இருந்தா தானே அது ஸ்டாப் பண்ணணும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதுல பேசிட்டு ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த கண்டிஷனை உள்ள எழுதிக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் ரோ செவனா இருந்தா ஸ்டார் தான் அதை இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எழுதுவோம் நான் நமக்கு இந்த இந்த கண்டிஷன் பெருசா எழுதியிருக்கோமா சின்ன சின்னதா எழுதுவோம் பாருங்க இந்த இடத்துல இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டாரை கொடுத்துடலாமா ஃபுல்லா அவுட் புட் பார்க்கலாம் இப்படி கொடுத்தா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒருவேளை இந்த மெத்தடை கால் பண்ணாம டிஏவே கால் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆ டிஏ தானே கால் பண்ணணும் நான் பியில பண்ணாம எடிட்டிங் எல்லாத்தையும் டியில் பண்ணி ஆறில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை மாற்றிடுவோம் முதல்ல ஏன்னா ஆறு கோடிங் நமக்கு மிஸ் ஆயிரும் நான் போய் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இதில் முதல்ல ஆறை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் நான் பின்னாடி இந்த கோடை உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கணும்ல ஆறு கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆறு இருக்கட்டும் பி இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் பிக்கு கீழே ஒரு ஸ்கெலிட்டன் எழுதணும் இந்த இடத்துல ஒரு நெஸ்டட் ஃபார் ஒன்று எழுதணும்ல 
இந்த கோட் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு பார் மட்டும் இருக்கு இந்த இஃப் எல்லாம் இப்போ இல்லை இது உள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ இது உள்ள இதை காப்பி பண்ணி பேச பண்ணு கரெக்டா வந்தா வச்சுக்குவோம் இல்லைன்னா மாத்தி ப்ரெஸ் பண்றேன் உள்ள போய் தள்ளி விடுறதுக்கு பி கிடைச்சிருச்சா புரியுதா புரியுது சார் அப்போ நமக்கு பியும் கிடைச்சிருச்சு இப்போ பாருங்க அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்னா ஆறு இப்படிங்க யோசிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டேன் எப்படி எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட ஆ சார் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்துட்டு இஃப் நான் ரோ நாட் ஈக்குவல் டு செவன் கொடுத்துருக்கோம்ல சார் அது குடுக்காம டேரக்டா வந்துட்டு இஃப் காலம் சிக்கல் டு ஒன்னு காலம் சிக்கல் செவன் கொடுத்தா ஸ்டார் கொடுக்க சொல்லி அப்படி கொடுக்க முடியாதுங்களா சார் கொடுங்க சொல்றத அப்படியே ட்ரை பண்ணிடுவோம் எடுத்துருங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயும் லாஸ்ட்டு காலம்லேயும் ஸ்டார் வேணும் கரெக்டா இதானே உங்களுக்கு வேணுங்கிற அவுட் புட் ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயும் லாஸ்ட்டு காலம்லேயும் ஆ ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயும் லாஸ்ட்டு காலம்லேயும் வேணும்னா இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு இப்படியே அவுட் புட் வந்துடும் ஏன்னா எல்லா ரோலையும் ஃபஸ்ட்டுலேயும் லாஸ்ட்லேயும் மட்டும் இப்படி பண்ணிடும் கரெக்டா கரெக்ட் சார் அப்போ எனக்கு ஏழாவது ரோலில் மட்டும் அந்த ரூல் அப்ளை ஆகாதுன்னு நான் எப்படி சொல்கிறது அதை நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சொல்லணும் இல்லை ஏழாவது ரோவாக இருந்தால் அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணாத அப்படின்னு நான் சொல்லணும் இல்லை ஒரு இஃபை சேர்த்துக்கிட்டோம் ஏழாவது ரோவாக இருந்தால் மட்டும் இந்த ரூல் கிடையாது எல்ஸ் பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சேர்த்துக்கிட்டோம் ஓகே சார் புரியுது சார் இப்போ இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எழுதமாட்டேங்க <laughs> இதுதான் என்னோட ஆர் இத எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க இப்படிதான் ஆர் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை எப்படி ட்ரை பண்றது அப்போ மேல இருக்கிற டி பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணவே வேண்டாம் அது நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தடா இருக்கு கரெக்டா அப்போ கீழே இருக்கிறதுக்கு மட்டும் யோசிக்கும் கீழே இருக்கிற இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கா இந்த இதுக்கு மட்டும் யோசிக்கும் அப்ப இதுக்கு மட்டும் தனியா எப்படி யோசிக்கிறது வழக்கம் போல ரோ காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நல்லா பாருங்க இதை நான் இப்படி எழுதுறத விட மேல இருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதை எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துட்டு அதுக்கான கோடு ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கிட்ட இருக்கு இதை எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இதுல என்னென்னலாம் வேணுமா இங்க எல்லாம் ஒண்ணுங்க கரெக்டா பாருங்க இங்க எல்லாம் ஒண்ணு கரெக்டாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தானே பண்ண வேணும் 
அப்போ இப்போ உட்காந்து யோசிப்போம் இது காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது ரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கரெக்டா இது ரோவோட வேல்யூ இது காலமோட வேல்யூ அப்போ எந்தெந்த இடத்துலலாம் இவங்க ஒன் கேட்குறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க காலம் ஒன் இன் ஆல் ரோஸ் கரெக்டா எல்லா ரோலையுமே ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ஒன்று தான் வேணும் கரெக்டா வேற எங்கெங்கெல்லாம் கேட்கறாங்க ரோவோட வேல்யூ வந்து மூணாவது ரோனா மூணாவது ரோல கேக்குறாங்க சார் கரெக்ட் மூணாவது அதாவது ரோவோட வேல்யூ ரோ 2 ஆ இருக்கணும் காலம் 2 ஆ இருக்கணும் ரோ 3 ஆ இருக்கணும் காலம் 3 ஆ இருக்கணும் கரெக்ட்டா டயகனல்னா அப்படி தான இருக்கும் காலம் 4 ஆ இருக்கணும் ரோ 5 ஆ இருக்கணும் காலம் 5 ஆ இருக்கணும் ரோ 6 ஆ இருக்கணும் காலம் 6 ஆ இருக்கணும் ரோ 7 ஆ இருக்கணும் காலம் 7 ஆ கரெக்ட்டா கரெக்ட் அப்ப இதுல இருந்து நம்ம ஒரு ஜெனரிக் ஃபார்முலாக்கு வரதா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்னா காலம் 1 அப்படி இல்லைனா காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ரோ கரெக்டா காலமோட வேல்யூ அதாவது இப்படி எழுதணும் எப்படி எழுதணும்னா இஃப் இஃப் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ரோ இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு கரெக்டாங்க கரெக்ட் சார் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஒன் ஒன் அப்படி இல்லைனா எனக்கு அப்படி இல்லைனாங்கிறத மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஸ்டாரோ ஸ்பேஸோ நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்பேஸோ இல்லை ஸ்டாரோ ஃபில் பண்ணுங்க அப்போ நான் இந்த கண்டிஷனை எடுத்துகிட்டு போய் என்னோடய நெஸ்டட் ஃபார்மில் நான் எழுதணும் அப்படி எழுதுனா ஆர் இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் கிடச்சேன் பிரிண்ட் ஆர்லேயே பிரிண்ட் ஆர் ஆர் டூ இந்த மாதிரியே ஆர் இப்படி கொண்டு வரும் இப்படி ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணுவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட்டு டிஏ கால் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபார்லு ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதே தானே முதல்லேருந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படி ஒரு ஃபார்லு எழுதுவோம் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் எழுதிடுவோம் இங்கே அவங்க சொல்கிற கண்டிஷனை கேட்குறோம் ஒன்றுக்கு பதிலாக இங்கே ஸ்டாரும் ஸ்பேஸுக்கு பதில் ஸ்டாருக்கு பதிலாக ஸ்பேஸும் கொடுத்துட்டோம்னா ஆர் இப்படி கிடச்சிருச்சா ஓகே அப்போ ஆர் கிடச்சிருச்சுன்னா பாருங்க ஆர்லேருந்து இன்னொரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது உங்களுக்கு யாருக்காவது ஆர்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா ஆர் பண்ணோம்னா இதை பண்ணிடலாமே இதை மட்டும் பண்ணிட்டீங்களா இதேதான் இதே இதுல பாருங்க எங்க எக்ஸ்ட்ராவா வேற எங்க வேணும் இந்த இடத்துல வேணும் கரெக்டா செவன்ல சார் ஆமா அப்ப எக்ஸ்ட்ராவா என்ன கண்டிஷன் சேர்த்துக்கணும் காலம் ஒன்னா இருக்கணும் கரெக்ட் சூப்பர் காலம் ஒன்னா இருக்கணும் இல்லனா காலம் செவனா இருக்கணும் இல்லனா காலம் ரொம்ப ஈக்குவலா இருக்கும் இப்போ பாருங்க டிஏவே நான் கால் பண்ணல நான் இப்போ என் பண்ணிடலாம் இதுல இருந்து நீங்க கேட்குற மாதிரி அடுத்து ஜெட்டு பண்ணணும்னாலும் ஜெட்டும் பண்ணிடலாம் கேவும் பண்ணிடலாம் என் இதே ஃபார்லுக்கு எடுத்துக்குவோம் மேல இருக்கிறது அப்படியே தாங்க இருக்க போது இந்த கண்டிஷனை மட்டும் உள்ள தள்ளி விட்டுட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது 
star this. N Gatsita. When you say that, N will learn the K of M tripon la mo. K of Chinna K of M tripon la, Piri K of M tripon la, Z tripon la, or Z to Mother tripon in Roma. Sir, you never question your key questions, sir. Sir, 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 on the tip P on the Tanya and a carpon and conti is a Adi on the tip or 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 logic or Ida on the dinam in the la illama veru or patana of a patamana D at the R under the pata are the Pisanama Purunjaka the end program other than the D on the Tanya Panano R on the Tanya D Tanya Panamandani on the Pisa Punjaka. Ill D Tanya Panamanda D and a reuse Pandra and the far at the rule of Sponga. When you D a Tania Pakra and Alda in the far head, either a pre copy penny, Ungloda R Lamunati Potuchong. All of the name. Ning a D learn the R Yothian Unger the Linga. Number R the Pandra. I'll be D in structure R in Tavanga than Allah, other than any method of its use Pandra. All of them. Purida. Ning a D or a code head there. D or a code head there, Mother Lapanitanga. Illan Alame, Soldra. Bottom are a pretty yossi get as an alame yossi. So, to a pretty yossi and there are a yossi get as that. Is the R vary in all of other than the mind the R water. If Pridana are it gone, I didn't wound the mind the love structure varan. Other one the chinapo. If any are a pretty little condor wing a parnal. If R and I love condoran, Yapri condor van parnal. எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கோட் வேணும்ங்க ஃபுல்லா ஒரு கோட் வேணும்ங்க அதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல நான் கோட் போடுவேன் இங்க கோட் போடுவேன் இங்க கோட் போடுவேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கோட் போடுறேன் கரெக்ட்டா இத நான் இப்படி மடிச்சு விட்டுறேன் இப்படியோ இல்ல கடைசி இந்த டயகனல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாவ கொண்டு வரலாம் One, two, three, and one. The idea is correct. This is the same. 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 This now, <laughs> Arc D a witcher conger than all are at the use for now. Okay, Purida lay the letter question is now solely Purida. So either Kadat is the line up under the R condon the top, Yen condon the top. Punning a son of Marie the Z to condor rather umbe easy than a structure structure at the in a panano, Ingella and a K one 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 one. Kadesi Rolio Ingi one 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 one. Correcta Inga one idea solving landing era the Oski Parangla Inga one Inga one Inga one. Either column Inga row at the row one. Row one Leo, row seven Leo, up pretty even, correct? Ella maven. Either row two, row three, row four, row five, row six. Row two, three, four, five, six. Yenna venu panamake. 
sorry rho equal to 1 or rho equal to 7 or column equal to rho காலம் அப்படி கொடுத்து பாப்போமா நீங்க சொல்ற மாதிரி பாருங்க நீ இவர் ஒரு ஐடியா சொல்றாரு ஜெட்டுக்கு நமக்கு அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை ஸ்ட்ரைட்டா இவர் சொல்றத அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்னு ஒருவேளை அதுல வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சா கூட கிடைக்கலாம் பி டாட் பிரிண்ட் எக்ஸ் இதான் ட்ரை பண்ண போறோம் ஒரு பிரச்சனையும் என்னங்க <laughs> அவுட்புட் டிஏ கால் பண்ணியிருக்கோமா டிஏ கால் பண்ணதை கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவுட்புட் எப்படி வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் சொன்ன ஐடியா அதுதான் ரோ ஈக்குவல் ஸ்டீ இங்கே பாருங்க இதுதான் காலம் டூ இதுதான் காலம் த்ரீ இதுதான் காலம் ஃபோர் காலம் ஃபைவ் காலம் சிக்ஸ் காலம் செவன் அப்ப என்ன எழுதணும்னா ரோ டூல எந்த காலம்ல கேக்குறாங்க காலம் சிக்ஸ்ல கேக்குறாங்க அதை நோட் பண்ணா போதும் ரோ த்ரீல ஐடியா இப்ப உடனே நீங்களே சொல்லிடுவீங்க பாருங்க எயிட் மைனஸ் ரோ எயிட் மைனஸ் ரோ வச்சுக்கலாமா ரோ பிளஸ் காலம் ஈக்குவல் டு எயிட் ரோ பிளஸ் காலம் ஈக்குவல் டு எயிட் அதையும் ட்ரை பண்ணுவோம் அதுல ஏதாவது கரெக்டா வருதா இல்ல அதுல ஏதாவது மாத்தணும் பண்ணிட்டோம் ஜென்ரிக்கா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ரோ பிளஸ் காலம் ஈக்குவல்ஸ் எயிட் அந்த இடத்துல எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணு கொண்டு வந்துடும் அப்போ அதை கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் காலம் பிளஸ் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு எயிட் கரெக்டா ஆனா அவர் சொன்னதுல இன்னொரு ஒரு பிளஸ் நடந்துருச்சு என்ன நடந்துருச்சு அப்ப எக்ஸ் கொண்டு வந்துடலாமோ அதுல இருந்து ஜெட்டுக்கு புரியுது பாருங்க ஜெட் எடுத்து வச்சுட்டு அவர் சொன்ன ஜெட்டுக்கு இந்த கோடு தான் இதை எடுத்து வச்சுட்டேன் இது ஜெட்டுக்கு இருக்கட்டும் இதுல இருந்து எக்ஸ் கொண்டு வந்துடலாமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா அவர் தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டாரே ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு காலம்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டாரு அப்ப அதையும் சேர்த்து விட்டோம்னா புரியுதா காலம் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ ஆர் காலம் பிளஸ் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு எயிட்னா அவுட்புட் எப்படி வருது பாரு எதை மட்டும் மாத்தணும் என்ன கண்டிஷன் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு செவன் தேவையில்லை கரெக்டா ஆமா சார் அப்ப இத மட்டும் அது இருக்கிறதுனாலதான் அந்த அந்த ரோ ஃபுல்லா அவுட் புட் வருது அப்ப எனக்கு காலம் ரோக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் இல்ல காலம் பிளஸ் ரோ எயிட்டா இருக்கணும் எக்ஸ் கிடைச்சிச்சா இது நல்லா இருக்கு இப்ப பாருங்க இதுல இன்னொரு ஒரு ஐடியா நான் கேட்கிறேன் இப்ப எக்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா எக்ஸ்ல இருந்து நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் கிடைச்சிச்சா இப்ப இந்த ஐடியாவை சொல்லுங்களேன் எனக்கு பாருங்க இது என்ன கண் இந்த டயக்னல் ரெண்டு டயக்னல் இருக்குங்க ரெண்டு டயக்னல் இருக்கு பாருங்க ஐடியாவை பாருங்க இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டு டயக்னல் இருக்கு ஓ ரெண்டு டயக்னலும் இப்படி நடந்துக்குது பாருங்க என்ன ஐடியான்னு சொல்றேன் இப்போ இது ஒரு டயக்னல் 
இந்த டயக்னலுக்கு என்ன கண்டிஷன் வச்சிருக்கோம் ரோவும் காலமும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னு வச்சிருக்கோம் இந்த டயக்னலுக்கு என்ன கண்டிஷன் வச்சிருக்கோம் ரோ பிளஸ் பிளஸ் வச்சிருக்கோம் சரி பாருங்க இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னு கேக்குறேன் இந்த அவுட் புட்ல இருந்து இங்க எழுதிக்குவோம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது காலம் கரெக்டா இது காலம் வேல்யூஸ் இது ரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ரிசல்ட் அப்ப இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து நான் இப்போ உங்ககிட்ட என்ன கேக்குறேன்னா இங்க எனக்கு ஒய் கொண்டு வந்துட முடியுமா உங்களால அப்படின்னு அதாவது ஒரு டயக்னல மட்டும் பாதியிலேயே நிறுத்திடுங்க எந்த டயக்னல பாதியில ரெண்டு டயக்னல் இருக்கு பாருங்க ரெண்டு டயக்னல் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டயக்னலுக்கு இந்த லெப்ட் டு ரைட் இருக்கிற டயக்னலுக்கு கண்டிஷன் ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் சேர்த்துருக்கீங்க ஒன்று ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு காலம் அதுதான் இந்த லெப்ட் டு ரைட் இருக்கிற டயக்னலுக்கு அந்த டயக்னலுக்கு அந்த டயக்னல பாதியிலேயே நிறுத்திடுங்க அதாவது ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு காலமா இருக்கணும் அதே நேரம் அதே நேரம் அதுல பாதி தான் வரணும் ஐடியா புரியுதா ரோ பிளஸ் காலம் ஈக்குவல் டு போர் அப்படி வருமா அந்த மாதிரி கொடுத்தா பாதி தான் அதாவது நீங்க இப்ப ரோ செவன் வரைக்கும் போறீங்களா இல்ல காலம் பாருங்க ரோ போர் வரைக்கும் வந்தீங்களா முன்னாடி ரோ செவன் வரைக்கும் போனீங்க காலம் செவன் வரைக்கும் போனீங்க கரெக்டா இப்ப ரோ போர் இல்ல காலம் போரோட நிறுத்திடுங்க புரியுதா எனக்கு காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ரோவாவும் இருக்கணும் அண்ட் காலமோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு போராகவும் இருக்கணும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கண்டிஷனை உள்ள சேர்த்துக்கும் பாப்போம் ஒய் கிடைச்சிருச்சா ஒய் கிடைச்சிருச்சு இந்த ஒரு பாதி போனது புரியுதா இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா பாருங்க இதுல இருந்து இன்னொரு ஒரு ஐடியா கேட்கலாமே ஒரு டயக்னல இன்னும் இப்ப ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சிருந்தீங்க காலம் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ காலம் பிளஸ் ரோ எயிட்னு வச்சிருந்தீங்க இப்ப இதுல ஒரு கண்டிஷனே சேர்த்துக்கிட்டீங்க காலம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு போர்னு இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வேணும்னு கேட்கறேன் எனக்கு இந்த இதையும் பாதியா உடைச்சிருங்க எனக்கு இங்கேயும் நீங்க ஃபுல்லா போக வேண்டாம் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு டயக்னல்லையும் ஒரு கண்டிஷன் சேர்க்கணுமா காலம் பிளஸ் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு எயிட் ஆ இருக்கணும் அதே நேரம் காலம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு போர் ஆகும் இருக்கணும் அப்படி சேர்த்துக்கலாமா அதே கண்டிஷன் தானே இதை சேர்த்துக்கலாமா இப்படி வந்துருச்சு ஏன்னா காலம் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்படி ஆரோ வந்துருச்சு பாரு இங்க ரோவை சேர்த்துப்போம் இருக்கட்டும் ஒய்யோட அவுட் புட் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய் வருதான் பார்த்துக்கலாம் ஒய் வருது 
இப்போ இப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா எம் கொண்டு வந்துடலாமே எம் இதானே இத கொண்டு வந்தோம்னா எம் ரெடி ஆயிருமே சார் வி இல்ல சொன்னீங்க சார் இது அப்படியே விட்டோம்னா இதை வீனு சொல்லிடலாம் கரெக்டா எனக்கு இந்த இடத்துல இதுல இருந்து இதை எடுத்து வச்சுக்கோம் இதுல இருந்து இங்க ஒரு ஸ்டார் 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 அதே மாதிரி இங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தள்ளி வச்சுக்கேன் இப்படி அப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கண்டிஷன் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று எனக்கு இந்த ஆ சொல்லுங்கள் காலம் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் காலம் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்குவோமா ஓகே சார் சரி இங்கே எல்ஸ் பார்ட்டில் சும்மா எழுதி வைக்கிறேன் காலம் ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு செவன் அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்டார் அப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க மேலேயே சேர்த்துக்கலாம் போயிட்டே இருக்குங்கிறதுனால இங்கே M முடியுமா பாருங்க இப்படி யோசிக்க முடியுமா ஒய்க்கு ரொம்ப ஈஸி தானே காலம் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் கரெக்டா கரெக்ட் சார் காலம் ஃபோர் வேணும்னா அது ஒய் பார் டூவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சரி எம் கிடைச்சிருச்சு வேற என்னென்னலாம் வேணும் நமக்கு இப்போ அல்பபெட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதில் எதெல்லாம் நம்மளால் இப்போ பண்ண முடியும் ஒரு பேஸ் கெலிட்டனை வச்சுட்டு நம்ம என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ண முடியும் அல்பபெட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதணுன்னா பாருங்கள் ஏ ட்ரை பண்ணிடலாம் ஹெச் ட்ரை பண்ணிடலாமா ஹெச் பண்ணிடலாம் சார் ஹெச் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஏ ட்ரை பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாம் <laughs> ஐ பண்றீங்கல்ல ஐல இந்த இடத்துல மட்டும் ஒன்னை போட்டுட்டு இந்த இடத்த விட்டுறணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பின்னாடி கஷ்டமா இருந்தா சொல்லுங்க ஐ ஜே கே கே ட்ரை பண்ணுவோமா சரி இப்ப என்னென்னலாம் பண்ணுவோம்னு எழுதி வைப்போம் கே பண்ணணும் ஜி பண்ணணும் எல் பண்ணிருவீங்க கரெக்டா எம் என் பண்ணிட்டோம் ஓ ஒன்றும் கிடையாது சி தான் ஓ சிஓ டிஓ தான் ஓ பண்ணிடலாம் கரெக்டா ஓ பி பண்ணிட்டோம் ஓ பி கியூ கியூ கொஞ்சம் கடைசியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஜி கியூலாம் ஆர் பண்ணிட்டோம் எஸ் பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாம் சார் எஸ் ஐடியா என்னன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ எஸ் அப்போ நம்ம ஏன்னா இருக்கிறதுல இப்போ ஏதோ எஸ் தான் கஷ்ட மாதிரி மனசில் படலாம் கஷ்டமானதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த ஸ்கெலிட்டனை எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதுக்கான லூப்பிங்கே எடுத்து வச்சுக்குவோம் இப்ப 
இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் பாருங்க இதுதான் எஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் வேண்டாம் ரெண்டாவது ரோல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் மட்டும்தான் வேணும் மூணாவது ரோல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் மட்டும்தான் வேணும் நாலாவது ரோல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் வேண்டாம் அஞ்சாவது ரோல பாருங்க இதாங்க எஸ்து எஸ் பண்ணிடலாமா காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ரோ ஒன் ரோ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சொல்லுங்கள் இதில் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேணும் ரோ ஒன்ல எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேணும் ரோ ஒன்ல காலம் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ல வேணுமா ரோ டூலையும் பாருங்க ரோ டூ ரோ த்ரீல காலம் ஒன்ல மட்டுமா ரோ ஃபோர்ல காலம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸா ரோ ஃபைவ்ல காலம் செவனா ரோ ஃபைவ்லையும் அதான் ரோ சிக்ஸ்லையும் அதான் ரோ செவனில் காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸா அப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸை எழுதிட முடியுமா இந்த இதை அப்போ சொன்னதான் அப்படியே எழுதணும் அவ்வளோதான் இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் and column not equal to 1 abadina enak system dot out dot idha first condition thara kondu vaanga else if row equals to equals to 2 or row equals to equals to 3 apdi irundichina apdi irundichina if column equals to equals to 1 ஒன்னா இருந்தா மட்டும் தார பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படி ஒன்னா இல்லைன்னா ஸ்பேஸ பிரிண்ட் பண்ணிருங்க தேவையில்லை ஸ்பேஸ பிரிண்ட் பண்ண வேண்டிய லைன் நீங்க தேவையில்லை வேணும்னா வச்சுக்கலாம் ஸ்பேஸ பிரிண்ட் பண்ணிருங்க ரோ டூக்கான கண்டிஷன் முடிஞ்சுதா எல்சி ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் ரோ ஃபோர்னா என்னது இதே தான் அண்ட் காலம் பாருங்க ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் அண்ட் காலம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டும் வேண்டாம் லாஸ்ட்டும் வேண்டாம் கரெக்டாக இல்லை அப்போ தானே எஸ் வரும் அப்போ ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் அண்ட் காலம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா எனக்கு ஸ்பேஸை பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க இல்லை இது சரி இதை முடிச்சிட்றேன் இல்லைனா வேற மாதிரி யோசிக்கலாம் அதையும் சொல்கிறேன் ரோ ஃபைவ் சிக்ஸில் காலம் செவன் கரெக்டா அப்ப இதே தான் இதே எல் ஸ்பாட் எடுத்து அடிச்சுட்டு ரோ ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ்ல காலம் செவனா இருந்தா ஸ்டார் இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் ரோ செவனா இருந்தா ரோ செவனும் ரோ ஒன்னும் இன்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் லாஸ்டா ஃபர்ஸ்டாங்கிறது மட்டும்தான் ரோ செவன் காலம் ஓட அப்படி இல்லைனா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பண்ணிடுவோம் புரியுதா சார் ரோ செவன் வந்து காலம் நாட் ஈக்வல் டு ஒன்னா சார் வரும் ரோ செவன் ரோ செவன்ல காலம் நாட் ஈக்வல் டு செவன் ஆஃப் சார் 
இதை அப்படியே எடுத்து உள்ள போட்டு விட்டோம்னா இந்த மொத்தத்தையும் அப்படியே இதுக்கு மேல வந்து லூப்ப சேர்த்து விட்டோம்னா எஸ் கிடைச்சிடும் கிடைக்கணும் இப்படி இல்லைன்னா என்னன்னு செக் பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம்னா அடி வாங்கலாம் அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்ல நம்ம அதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆர் இன் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் இன் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன பிரேஸ் நினைக்கிறேன் இத உள்ள எழுதிக்கலாம் ரோ ஈக்வல் ஈக்வல்ஸ் டு போர் மட்டும் வச்சுக்கோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுல இஃப் காலம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் எல்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓரளவு கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளி 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 வந்துருக்கு அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்கு பேஸ் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து வச்சுருக்கிற மாதிரி தெரியுது கரெக்டா சரி இது ஒரு ஐடியா எஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு ஓரளவு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் போயிட்டே இருக்கு முன்னாடி பின்னாடினு ஸ்பேஸ் போயிட்டே இருக்கு சரி அதை பண்ணுவோம் அதுலயே இன்னொரு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் இந்த எஸ் பண்றதுலயே இன்னொரு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் இது வந்து ஒன் டு செவனுக்குள்ளேயே எஸ் பண்றது அப்படி இல்லையா இன்னொரு ஒரு ஐடியா படி சி தான் நமக்கு பண்ண தெரியும்ல தானே சி இதுலயே வேணாலும் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப நமக்கு எஸ் வந்து இதுதானே இதுதான் எஸ் இதுக்கு யோசிக்க வேண்டிதான் என்ன யோசிக்கணும் காலம் ரோ ஒன்னா இருக்கணும் ரோ போரா இருக்கணும் ரோ செவனா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதை யோசிச்சிருவோமா இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் அதுல தள்ளி தள்ளி வருது இல்ல அதுக்கு பதிலாக இப்படி யோசிச்சு பின்னாடி மாத்திக்கலாமா ஆர் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வச்சுக்கோம் பாருங்க ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வச்சுக்கோம் இதில் இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் இந்த மூணும் இருந்தால் எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டார் அப்படி பண்ணிடுறேன் கரெக்டா மேலே எழுதியிருக்கிறது அப்படி தான் எழுதிருக்கோம் அது இல்லைனா அப்படி இல்லைனா பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா என்னங்க பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீயா இருந்துச்சுன்னா அப்படி த்ரீயா இருந்துச்சுன்னா காலம் ஒன்னான்னு பாருங்க கரெக்டா இந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்கு சொல்றேன் காலம் ஒன்னான்னு பாருங்க அப்படி காலம் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஸ்டார் அப்படின்னு பண்ணிருங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் விட்டுருங்க சரி அப்படியும் இல்ல ரோவோட வேல்யூ ஃபைவாவோ இல்ல ரோவோட வேல்யூ சிக்ஸாவோ இருந்துச்சு 
அப்படின்னா பாருங்க அப்படின்னா காலமோட வேல்யூ காலமோட வேல்யூ செவன் ஆன் பாருங்க அப்படி இருந்தால் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைனா பேஸை பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ஐடியா கரெக்டா இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஆர் எல்லாத்தையும் முடிச்சு அதுக்கு பதிலாக முதல்ல இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க அவுட்புட் என்னன்னு பார்க்கலாம் இதை கேபிட்டல் எஸ்ன்னு சொல்லலாம் டிஜிட்டல் ஃபைவ்னு சொல்லலாமா கரெக்டாங்க ஆமாம் சார் ஓகே இதில் எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் சேர்த்துக்கலாம் சரி இதோட நிறுத்துகிறேன் சரியா நம்ம வந்து மேஜரான ஏரியாஸை இதில் கொண்டு வந்துட்டோம் பிக்யூ ஆர் எஸ்ஸை தான் ட்ரை பண்ணோம் எஸ்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதை அடுத்த கிளாஸில் வேணால் பார்க்கலாம் ஆர் எஸ் அடுத்து என்னென்னலாம் யோசிச்சுட்டு முடிச்சிருவோம் டி பண்ணிடலாமா அப்போ கஷ்டம் கிடையாது யூ பண்ணிடலாம் வி டபிள்யூ இது ரெண்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய்லாம் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டோம் சார் வி பண்ணிட்டோம் டபிள்யூ அப்போ பண்ணிடலாமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதாவது ஒரு செவன் கிராஸ் ஃபோர்டீன் வச்சுக்கோங்க இப்போ செவன் கிராஸ் செவன் வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கு பதிலாக இப்படி வச்சுட்டு செவன் கிராஸ் ஃபோர்டீன் வச்சு இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ இது தவிர இதில் நம்பர்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் டிஜிட்டலாக எப்படி பண்ணுறது நாளைக்கு வேணால் இந்த எஸ்ஸோட சேர்ந்து அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கிற கோடையும் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் ஒரே ஸ்கெலிட்டன் பேஸ் அதை வச்சு இதை ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் சொல்கிறீங்களா ஓகே ஓகே சார்